Вот такие красавцы живут у нас на Нарове. Течет га... Вот это поворот. Как правильно собирать голубику? Что на этой неделе нам показала Ленобласть? Сейчас посмотрим то, что заслуживает внимания, и расскажу подробности. В среду уголовный розыск задержал 50-летнюю неработающую жительницу поселка Янина-1. Ее подозревают в краже. В начале июля в полицию обратилась 84-летняя петербурженка. У нее у станции метро «Старая деревня» украли из сумки кошелек, в котором было 4 900. У Мурина пара неадекватов безрассудно перебегала 10 полос кольцевой дороги. Причем еще и выбрали место с двумя съездами. Им-то хоть бы хны, а вот машины, которые пытались увернуться, побились. Причем на автомагистрале пешеходов вообще быть не должно. Немаркированных сигарет на 60 миллионов рублей нашли в разных местах хранения в ходе расследования. 1 миллион 750 тысяч пачек. А еще 250 тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружили в ходе совместной операции полиции и ФСБ в деревне Анналова, где подозреваемые перегружали нелегальный товар. Двоих красиво взяли с поличным. Еще одного ответственного за хранение задержали позже. Сигареты ввозили под видом мобильных кондиционеров. Итого два уголовных дела. В карьере у Путилова сотрудники местного предприятия выясняют, кто лучше управляется со спецтехникой. Для погрузчиков своего рода баскетбол и змейка. Экскаватором – манипуляции с ведром полным воды. И самый топ – живопись. Учитывая масштабы машины, точность невероятная. Если что, задание было нарисовать пирамиду. А выглядит как резюме машиниста-экскаватора. Распишитесь здесь и здесь. В обычные дни здесь добывают путиловский камень. Особый известняк, который с петровских времен идет на цоколе петербургских зданий. Круизный теплоход сел на мель в Ладожском озере. Пассажирское судно Тимирязи шло с острова Валаам в Питер и ночью застряло у острова Коневец. На борту находилось 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Никто не пострадал, разлива топлива нет. Почему отклонился от курса, неизвестно. Транспортная прокуратура проводит проверку. К судну идет подмога. 25 самых спешащих туристов доставили на берег другим судном. Остальных развлекают музыканты. Из Охты достали полмашины. Во время очистки реки от мусора в Бугровском сельском поселении попался действительно крупногабаритный хлам. Кузов был распилен, а его края уже успели повредить несколько байдарок. Для сплавов расчистили 12 километров русла. Вот вы видите, что это такое? Это б***но. Течет г***. Вот это поворот. Букет поистине парижских ароматов дарят очистные сооружения города Сланцы, реке Плюссе. Автор видео этого явно не ожидал. В комментарии пришел Лена был водоканал и буднично пояснил, что это ежедневная промывка сланцевских очистных. Все в порядке и ущерба природе нет. Ну а как насчет людей? Готовы к Олимпиаде, короче. Как правильно собирать голубику? Поднимаем веточку, которая вся в ягодках. Вот, держим одной рукой, а второй собираем очень аккуратно не повреждая куст вот так вот причесываем ягодки в гачинских чащах вовсю работают комбайны ручные для ягод паблики любителей тихой охоты забиты снимками трофеев ну в данном случае с голубикой и кстати часто бывает что этими комбайнами обдирают ягодники очень жестко и вдруг медведям не хватит так они и придут за своим на даче весной в комментариях пишите, правильно ли учат собирать на этом видео. В день памяти святого Олафа в Выборге прошел крестный ход, который завершился в замке у башни Олафа. Олаф или Олов – это вообще-то норвежский король, последний святой, канонизированный до окончательного разделения христианской церкви на западную и восточную. Олаф II Харальдсон подростком ходил с викингами, грабил чужие берега, потом крестился, то ли в Новгороде, то ли в Руане, то ли в Киеве. Став королем, христианизировал Норвегию и вывел викингов, дружил с Ярославом Мудрым и даже укрывался в Новгороде от своих врагов. Это потом уже появились крестовые походы против Руси, псы, рыцари и так далее. На берегу Финского залива в Липово обнаружили попугая. Погодка, правда, была совсем не тропическая. А вообще история закончилась, похоже, невесело. Авторы видео сообщали, что цветастую птицу атаковала стая ворон, а потом они вовсе потеряли его из виду. Ну а хозяева не отозвались. Вот такие красавцы живут у нас на Нарове. О, стоит в белом фраке. А вот дела у белой цапли в Ивангороде очень даже неплохие. Ни один рыбак угощает эту редкую птицу на нашем берегу. А может она еще и на Нарском берегу подкармливается. О, 
Это никого не боится практически. О! Молодец какая. Говорят, именно эта цапля живет на берегах Наровы уже целых шесть лет. 